நம்பிக்கை 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 இல்லாமல் நாளை இல்லை நீ பூஜை முடிச்சிட்டு வாமா இல்ல அத்த பூஜை முடிஞ்சிருச்சு கற்பூர ஆர்த்தி தான் காட்டு சரிமா நினைச்சிட்டு <laughs> நீங்க சொல்றதை கேட்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு அத்த பொட்டுக்கார அம்மாவை பத்தி நானும் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேம்மா அந்த அம்மா பேர சொல்லும் போதே பாதி கவலை எல்லாம் மறந்து போயிடும்னு சொல்லிக்கிறாங்க நம்ம நேரம் அவங்கள பார்க்க முடியாதபடி இருக்கே அவங்கள பாக்குறதுக்கு நிறைய கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு எல்லாரும் சொல்லிக்கிறாங்கம்மா நிச்சயமா நீ அவங்கள சந்திப்ப ஏத்த பிரிச்சு சொல்றீங்க நம்ம ரெண்டு பேருமே தானே பொட்டுக்கார அம்மாவை பார்க்க போறோம் எனக்கு அந்த பாகி இருக்கான்னு தெரியலம்மா ஆனா உனக்கு அவங்களோட பரிபூரண நல்லாசி கிடைக்கணுமா அவங்கள நீ ஒரு முறை சந்திச்சா போதும் உன்னோட வாழ்க்கையில எல்லாமே நல்லது நடக்கும் தெய்வ அம்சம் பொருந்திய அந்த அம்மாவை நம்ம நிச்சயமா பார்த்தே ஆகணும் அத்த எனக்கு என்னமோ அவங்கள உடனே பார்க்கணும் போல இருக்கு நமக்கு அந்த பாகியம் கிடைக்குமா அத்த கவலைப்படாதம்மா என் உயிரை கொடுத்தாவது அந்த அம்மாவை சந்திக்கிற பாக்கியத்த நான் உனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பேன் ஏன் அத்த எப்படிலாம் பேசுறீங்க எனக்கு ஆறுதலா இருக்கிறதே நீங்களும் மாமாவும் தான் நீங்க எப்பவுமே நல்லா இருக்கணும் அத்த இந்த உலகத்துல யாருமே நிரந்தரம் இல்லம்மா கடைசி வரைக்கும் எதையாவது தேடிக்கிட்டே இருப்போம் நீ உன் புருஷனை தேடிட்டு இருக்க நான் என் பிள்ளைய தேடிட்டு இருக்க இந்த தேடல் கடைசி வரைக்கும் நிக்க போறது இல்ல வாழ்க்கையில நீ எதை இழந்தாலும் நீ கவலையே படக்கூடாதுமா நீ எதை கொண்டு வந்தாய் நீ அதை இழப்பதற்கு அப்படின்னு கீதையில பகவான் சொன்னத நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேடி வச்ச பொண்ணோ பொருளோ நம்மளை விட்டு போயிட்டா அதை தாங்கிக்கிற தைரியம் எனக்கு இருக்கு அத்த ஆனா பாசம் வச்சவங்களை பிரிஞ்சு இருக்கும் போதுதான் மனசு பாடா படுது எதுவுமே நமக்கு சொந்த இல்லைன்னு நினைச்சிட்டா வாழ்க்கையில நமக்கு துன்பமே இருக்காதுமா பாஞ்சாலி தான் மானத்தை காப்பாத்திக்க தான் கைகளை நம்பின வரைக்கும் அந்த பகவான் வரல ஆனா ரெண்டு கைகளையும் தூக்கி பகவான சரணடைஞ்சதும் உடனே அந்த கண்ணை வந்து அவளுக்கு உதவி பண்ணா அதனால கடவுளை நம்பினவங்களுக்கு எப்பவுமே துன்பம் வராதுமா உங்ககிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்ததே மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்க நீங்க எப்பவுமே என் பக்கத்தில் இருந்தா எனக்கு ஆறுதலா இருக்கும் மனுஷங்களை நம்புறத விட அந்த கடவுளை நம்புமா அந்த கடவுள் உனக்கு எப்பவுமே துணையா இருப்பாரு ஏங்க கண் கலங்குறீங்க எதையுமே பொருட்படுத்தாம எல்லாத்தையுமே தாங்கிக்க கூடிய வயசு ஒண்ணு இருந்ததுமா ராம்கோபால் <laughs> 
செதறி கிடந்த எங்கள் குடும்பத்தை ஒன்று செத்தது நந்தினி தான் அந்த நந்தினியே மகளாக ஏற்றுக்கிட்டு அவளை வாழ வச்சது நீங்கள் தான் நந்தினி எங்களுக்கு தெய்வம்னா நீங்கள் தெய்வத்துக்கு தெய்வம் ஐயா ஐயா என் மனசே கலங்கி கிடக்கு பிரிஞ்சு எங்கள் குடும்பம் எல்லாம் நல்லபடியாக ஒன்று சேரணும் அதுக்கு பெரியவங்க ஆசீர்வாதமும் தெய்வத்தோட அருளும் வேணும் உங்கள் ஆசீர்வாதம் எனக்கு எப்பவும் இருக்கு தெய்வத்தோட அருளை தேடி நான் கோயில் கோயிலாக போறேன் நான் புறப்படுறேன் சார் நானும் உங்க கூட வரேங்க வேண்டாமா நந்தினியின் சக்தியையும் பார்த்துக்கிற பொறுப்பு உனக்கு இருக்கு அதனால நீ இங்கே இருமா நான் போயிட்டு வரேன் என்னங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த குங்குமத்தை வச்சுட்டு போங்க உனக்கு பாதி கொடுப்பேன் இல்லையா இந்த குடிமா டைம் ஆச்சுமா நான் கிளம்புறேன் விசால் அம்மாவுக்கு வணக்கம் நான் வக்கீல் கிருஷ்ணா எழுதுறேன் எனக்கும் உங்களுக்கும் பெரிய பழக்கம் இல்லைன்னாலும் உங்களுக்கு சில உண்மைகளை சொல்லணும்னு என் மனசுக்கு தோணுச்சு நான் இந்த உண்மைகளை சொல்றதுனால திருந்திட்டேன்னு நீங்க நினைச்சிடாதீங்க சிந்தாமணி என்னை நல்லாவே பழி வாங்கினதுனால எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்கிற முறையில இந்த லெட்டர் நான் உங்களுக்கு எழுதுறேன் முதல்ல ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் 
வசந்த் உயிரோட தான் இருக்கான் வசந்த பாட்டிலால் அடிச்சு அவனை கொலை பண்ணோம்னு சிந்தாமணியம்மா முயற்சி பண்ணாங்க அவன் மயங்கி விழுந்ததை பார்த்துட்டு செத்துட்டான்னு நினைச்சிட்டாங்க அவனை புதைக்க கூட ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க வசந்த் சாகலேங்கிற உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சதுனால நான் அவனை காப்பாத்திட்டேன் தூக்கிட்டு போய் நம்ம குடவன் அடிச்சு வைங்கடா தூக்குங்கடா வசந்த புதைச்சிட்டா அவனோட இந்த உண்மைகளும் புதஞ்சு போயிடும் சிந்தாமணி அம்மா நினைச்சாங்க ஆனா அவங்களுடைய கெட்ட நேரம் என்ன பகச்சுக்கிட்டாங்க தலையில பலமாக அடிபட்டதுனால வசந்துக்கு ஒரு விதமான அம்னிஷியா வந்துச்சு சுயநினைவை இழந்துட்டான் தான் யாருன்னே தனக்கு தெரியாது திடீர்னு ஒரு நாள் எங்ககிட்ட தப்பிச்சு போயிட்டான் வசந்த் ரத்த கரையும் சிந்தாமணி கைரேகையும் பதிஞ்ச அந்த பாட்டில நான் பத்திரமா ஒரு இடத்துல ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன் வசந்த் எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல உண்மைகளை எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இனிமே உங்க மகனை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு முடிஞ்ச அந்த சிந்தாமணிக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுங்க அப்பத்தான் எரியற வயறு கொஞ்சமாவது ஆறும் சொசைட்டியில் நான் ஒரு பெரிய ஆள் ஆனால் நீங்கள் என்ன கேட்காம வேலை ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் வேலை முடியவே இல்லையே சரி அந்த கட்டடத்துக்கு ஏன் பேரை வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு பெரிய தொகையை நான் தரேன் என்ன சொல்கிறீங்க ஓகே வணக்கம்மா வா புருஷோத்தம்மா ஏன் இவ்வளோ பதட்டமாக வர ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் சொல்லு புருஷோத்தம்மா உனக்கு ஏதாவது பணம் தேவைப்படுதா இல்லைம்மா நண்பர்களை பார்க்கலாம்னு ஜெயிலுக்கு போயிருந்தேன் எதிர்பார்க்கவே இல்ல அம்மா அந்த ஆள் ஒரு கிரிமினல் ஆயிரமா அவர்கிட்ட நீங்க வச்சுக்கிட்டே தப்பு அது மட்டும் இல்லாம அவர் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வசந்த கொலை பண்ணிருக்கே கூடாது சத்தமா பேசாத நான் பாத்துக்கிறேன் புருஷோத்தமா நீ உள்ள போ வாக்கா உட்காரு நடிச்சது போதும் சிந்தாமணி என் புள்ள வசந்த் எங்க என்னக்க எப்படி கேக்குற அவன் ஜெயந்தி வீட்டுல இருப்பான் எல்லா கதையும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு இனிமே உன் நாடகம் எடுபடாது என் புள்ள எங்க அவனை நீ என்ன பண்ண முதல்ல நீ எனக்கு சொல்லி ஆகணும் சிந்தாமணி நீ ஏன் இப்படி கேட்கறனே எனக்கு தெரியல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலக்கா ஆனா உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு இந்த லெட்டருக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போற வக்கீல் கிருஷ்ணா ரொம்ப மோசமானவ அவன் எழுதினத நீ நம்பாத சிந்தாமணி முதல்ல என் புருஷன் என்கிட்ட இருந்து பங்கு போட்டுக்கிட்டேன் அதை நான் பொறுத்துக்கிட்டேன் அப்புறமா என் சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட இருந்து அபகரிச்சிட்டேன் அதையும் நான் பொறுத்துக்கிட்டேன் ஆனா நான் பத்து மாசம் சுமந்து பெத்த என் புள்ள வசந்த நீ கொல்ல முயற்சி பண்ணியே அதை என்னால பொறுத்துக்க முடியாது என்னால பொறுத்துக்க முடியாது சிந்தாமணி அக்கா ஆர்வத்தில இருந்து என்னையும் உன்னை பிரிக்க சதி நடக்குது நமக்குள்ள இருந்த சின்ன மனக்கசப்ப எல்லாரும் ஊதி ஊதி பெரிய பகைய மாத்திட்டாங்க முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோ இத எதையுமே சரியா புரிஞ்சுக்காம நீ பேசுற புரிஞ்சுக்காம தாண்டி உன்னை கொண்டு வந்து நான் வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டேன் எல்லா பெண்களுக்குமே நான் ஒரு பாடண்டி புருஷன் எவ்வளவு நல்லவனா இருந்தாலும் எந்த பொண்ணையும் நம்பி 
வீட்டுக்குள்ள சேர்க்க கூடாதுங்கிறதுக்கு நான் ஒரு சாட்சியா நிக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில இருந்த நிம்மதியே போயிடுச்சுடி அழகக்கா உன் கண்ண இருந்து கண்ணீர் வந்தா என் இதயத்துல ரத்தம் கசிர மாதிரி இருக்குக்கா ஹே சிந்தாமணி உன் வசனம் கேட்க நான் இங்க வரல என் புள்ளி என்ன செஞ்ச முதல்ல என்ன தெரிஞ்சாகணும் இல்ல போலீஸ்ல போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவ ஜாக்கிரத வசந்த பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது சும்மா போலீஸ் அது இது என்ன மிரட்டாத இன்னைக்கு நான் ஒரு பெரிய ஆளு ஏதோ எனக்கு முன்னாடி பிறந்தவளாச்சேன்னு உங்ககிட்ட இன்னும் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன நீ பெரிய ஆளு நீ என் புள்ளைய கொலை பண்றாலும் போயிருக்க நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா விசாலம் அதிகமா பேசாத எனக்கு கோவத்தை உண்டாக்குன உன்னை சுட்டு பொசுக்க கூட நான் தயங்க மாட்டேன் ஏய் இன்னைக்கு செத்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன்னு சிந்தாமணி அதுக்கு முன்னால உன்னை நான் கம்பி என்ன வைக்கிறேன் அதுக்குண்டு போ போய் நந்தினி கிட்ட எடுப்பு வேலை செய் அதுக்குதான் நீ லாய்க்கு இன்னைக்கே உன் கொடுமைகளுக்கு எல்லாம் முடிவு கட்டுறடி நந்தினி வந்ததும் முதல் வேலையா உன் மேல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து உன்னை உள்ள தள்ள வைக்கிறேன் உன்னை விட மாட்டேன் சிந்தாமணி புருஷோத்தமா நாளைக்கு விசாலத்துக்கு பொழுது விடிய கூடாது இன்னைக்கு அவ கதையை முடிச்சிடணும் நம்ம ஆளுங்க கிட்ட சொல்லி அவ கதையை முடிச்சிடு போ வரமா விசாலம் 